మీడియాలో కొంతమంది పని కట్టుకొని చేసే ప్రచారాలు లేదా రాజకీయ పార్టీలు తమకు అడ్వాంటేజ్ కోసం చలా మనీలో పెట్టే కథనాలు నమ్మొద్దని నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఉన్న వాస్తవాలను బట్టి మనం ఒక నిర్ధారణకు ఏ విధంగా రావచ్చు అని వైఎస్ఆర్ పార్టీకి వచ్చే నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలకు చిరంజీవిని పంపిస్తారు అనే కథనం చాలా ప్రముఖంగా వచ్చినప్పుడు లేదా అది నిజానికి వైసీపీ వర్గాలు లీక్ చేసాయి కాబట్టి ప్రచురించిన పత్రికలను కూడా మనం ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు నేను అది నిజం కాకపోవచ్చు అని చాలా బలంగా చెప్పడం మీకు తెలుసు తర్వాత కూడా అది జరిగింది తర్వాత నాగబాబు కూడా దాన్ని కాదని చెప్పారు వైసీపీ వాళ్ళు దాదాపుగా దాన్ని ఖండించడం బలపరచడం ఏమీ చేయలేదు వాళ్ళు వ్యూహాత్మకంగా ఉన్నారు వస్తే చాలా మంచిది కదా మాకు అనే ధోరణిలో వాళ్ళు ఉండిపోయారు అలాగే జగన్ ఢిల్లీకి వెళ్ళి మోదీని కలుసుకున్నప్పుడు బీజేపీకి ఇక్కడి నుంచి టికెట్ కేటాయించడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది దానికోసం వెళ్ళారని కొంతమంది కథలు రాశారు అది కూడా జరగకపోవచ్చునేమో అని నేను అన్నాను అదే సమయంలో మొన్న కూడా నేను ఒక ఛానల్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను అంటే నాకు తెలిసిన సమాచారము నాకున్న అంచనా ప్రకారం అయోధ్య రామిరెడ్డి అలాగే శాసన మండలిలో సభ్యత్వం కోల్పోతున్న ఇద్దరు మంత్రులు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ మోపితే వెంకటరమణలతో పాటు అనిల్ ముఖేష్ అంబానీ అంతటి వాడు వచ్చి పరిమళ్ నత్వాని అని ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయనకు ఇవ్వకుండా ఎలా ఉంటాడు కాబట్టి ఇస్తారు ఇవే దాదాపుగా ఖాయం కావచ్చు అనే మాట మాటకు నేను గట్టిగానే భావించాను ఇందులో అయోధ్య రామిరెడ్డి ముందు నుంచి ఆ పార్టీతో ఉండి గతంలో పోటీ చేసిన పారిశ్రామికవేత్త సంపన్నుడు వయస్ కాలం నుంచి కూడా చాలా ఇవి కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళ మధ్య కేసులు ఇట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి ఆర్కేకు ఆయన అన్న కూడా ఇంకా మిగిలిన ఇద్దరు మాజీ మంత్రులు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ అయితే చాలా గట్టిగా రెండు వేల పది నుంచి జగన్తో ఉన్న వ్యక్తి అప్పట్లోనే మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు అందుకే ఓడిపోయినా కానీ ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చారు మోపిదేవి వెంకటరమణ నత్వానికి కూడా ఇచ్చారు అని దాదాపు ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి చూస్తే ఒక క్రమ పద్ధతిలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కొన్ని సామాజిక తరగతులను సంతృప్తి పరచడానికి లేకపోతే కేటాయింపు చేస్తారనే ఆలోచన ఉండింది ఏదైనా ఒక్క స్థానంలో అయినా కానీ కానీ అది కూడా అటువంటి రిస్క్ కూడా తీసుకోలేదు అంటే హంగు దర్పాలు రెండవది కేంద్ర రాష్ట్ర కేంద్రంలో కూడా తనకు అండదండలు కార్పొరేట్ ప్రపంచం వీటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా ఉంది అలాగే రిలయన్స్తో గతంలో ఏదో ఒడిదుడుకులు ఒత్తిళ్ళు లేకపోతే ఒకరినొకరు అనుకున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని సరి చేయడానికి కూడా ఈ సందర్భాన్ని వాడుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు పరిమళత్వానిని గతంలో బీజేపీ కూడా బలపరిచినటువంటిది రెండవది ముఖేష్ అంబానీ స్వతహాగా నరేంద్ర మోదీకి అత్యంత సన్నిహితుడు కాబట్టి ఇది మోదీకి సంతృప్తికరమైన నిర్ణయమే కదా కాబట్టి పూర్తిగా ఊహలకు అంచనాలకు వీటన్నిటికీ అనుగుణంగానే ఉంది అనవసరంగా ఇందులో ఒక మెగాస్టార్ను ప్రవేశపెట్టి కొద్దిగా కథ నడిపించడం తప్ప ఇంకోటి కాదు అలాగే ఎవరో బీజేపీ పెద్ద నాయకులు ఇంకెవరో ఇక్కడి నుంచి వస్తారు దాని అనే దాని మీద బీజేపీ వాళ్ళు కొంత కంగారు పడ్డారు కూడా అది కూడా జరగకపోవడం మధ్య మార్గంగా ఈ పరిమళ అన్నాయన్ తీసుకురావటం అంటే మన రాజకీయ పార్టీలు పాలక వర్గాలు కార్పొరేట్ వర్గాలు లాబీస్టులు వీళ్ళు ఎంత పకడ్బందీగా పనిచేస్తుంటారు ఎక్కడ ఎలా చోటు సంభావిస్తారు ఎలా తీ ప్రవేశిస్తారన్నది మనం దీన్ని బట్టి తెలుసుకోవచ్చు ఇంకోటి వాళ్ళిద్దరూ మాజీ మ మంత్రులను రాజ్యసభకు పంపడం ద్వారా అంటే మంత్రివర్గం రెండున్నర ఏళ్ళకి ఒకసారి మారుతుంది అని చెప్పారు సగం కాలం అని వీ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడు దానికన్నా ముందే అంటే దాదాపు ఏడాది కూడా తిరగకుండానే వీళ్ళ మంత్రి పదవులు కూడా ముగిసిపోవటం అనేది ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు ఈ పద్ధతిలో అన్ని నిర్ణయాలు కూడా సర్వం తానైన వాడేవాడు అన్నట్టుగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి తో ఆలోచన ప్రకారం తప్ప ఇంకో విధంగా జరిగే అవకాశం ఉన్నది ఇందులో ఎవరు ఏమేమి మాట్లాడే పరిస్థితి కూడా పెద్దగా లేనట్టుగా ఉంది ఆయనే విజయసాయిరెడ్డి ఉదాహరణకు ముఖేష్ అంబానీని తెచ్చారంటారు ఈయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే ఆయన తెస్తారు తప్ప ఆయన చొరవ సంబంధాలు అవి ఉండొచ్చు పరిచయాలు అవన్నీ కానీ మొత్తం మీద రాష్ట్రం మళ్ళీ ఇంచుమించుగా తెలుగుదేశం హయాంలో ఏ కాంబినేషన్ అంటే బీజేపీతో కి సంబంధించిన కార్పొరేట్లతో సంబంధాలు అనే కాంబినేషన్ ఉండిందో ఇప్పుడు కూడా దాదాపు అదే నెలకొన్నది అంటే వైఎస్ఆర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటి అయోధ్యరామిరెడ్డి లాంటి వాళ్ళు 
చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పటి అంబానీలు వీళ్ళ అందరూ కూడా కలిసి కలిపి వాళ్ళను తన ప్రభుత్వ మనుగడకు ప్రయోజనాల సాధనకు ఈ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి ఉపయోగించుకుంటారని మనకు అర్థమవుతాయి ఒకసారి ఢిల్లీ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ స్థాయిలో వాళ్ళు రాష్ట్రానికి ఎంత ఎందుకంటే గతంలో సురేష్ ప్రభును సి నిర్మలా సీతారామన్ను పంపిస్తే రాష్ట్రానికి ఏం మేలు జరగలేదు మరి ఇప్పుడు ఈయన పంపిస్తే ఈయన వల్ల ముందు నుంచి ముందే కొంచెం దానికి సంబంధించిన కట్టుదిట్టాలు మరి ఏమైనా మాట్లాడారా లేదా మనకు తెలియదు కానీ చేయగలిగింది కూడా ఏమీ లేదు ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకంటే మోదీ అభీష్టాన్ని కాదని అడుగు వేయగలిగిన పరిస్థితిలో వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉండదు కాబట్టి ఏదైనా రాజ్యసభ ఘట్టం ఈ నలుగురు ఎంపికతో ముగుస్తుంది ఊహాగానాలు కూడా ముగుస్తాయి ఇప్పుడు శాసనమండలి కూడా లేదు కాబట్టి పునరావాస మూలత పదవుల యోగము లేని వాళ్లకు బాగానే ఒక నలభై ఇరవై ముప్పై నలభై మంది అయినా అసభ్యంగా పొందాల్సిన పరిస్థితి